আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আসাদিয়া বেনাজের এবার বিস্তারিত সংবাদ শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আঘাত হানতে পারে আজ বিকেল থেকে মধ্যরাতের মধ্যে এতে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 10 নম্বর এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে 9 নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আবহাওয়া অফিসের সর্বশেষ সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি একই গতির পথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের খুলনা বরিশাল উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে উপকূলীয় জেলা ভোলা বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি বাগেরহাট খুলনা जुबैरिंग সাদিয়া সর্বশেষ যেটি তথ্য সেটি হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এখন পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে দুইশো কিলোমিটার এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে দুইশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে এবং কিছুক্ষণ আগে আবহাওয়া দপ্তরের এক সংবাদ সম্মেলনে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এটি সন্ধ্যার আজ সন্ধ্যার পরে এবং রাতের মধ্যে এটি বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে এবং এর চুয়াত্তর কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ একশো থেকে একশো কিলোমিটার রয়েছে এবং তারা যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যেটি বাংলাদেশে যখন আঘাত করবে সেটির গতিবেগ কিন্তু ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটারের মতো হতে পারে এবং সেই সঙ্গে আবহাওয়া দপ্তর যে যে সিগন্যালটি রেখেছিল যে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দরের জন্য সেটি কিন্তু বলব রেখেছে এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলছে এবং সেই সঙ্গে তারা যেটি জানিয়েছে যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত যখন হানবে সে সেখানে কিন্তু যে জলোচ্ছ্বাস হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে সেটি পাঁচ থেকে সাত ফুটের মতো এবং আবহাওয়া দপ্তর যেটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে ঘূর্ণিঝড়টি আজ সন্ধ্যা এবং রাতের মধ্যে বাংলাদেশে যে কোনো সময় আঘাত হানতে পারে সাদিয়া সানি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানাচ্ছিলেন জুবায়ের সানি এবার খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এস এম মনিরুজ্জামান মনির মনির আপনি আমাদের জানাবেন যে খুলনায় আবহাওয়ায় কি ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন কি কি উদ্যোগ নিয়েছে হ্যাঁ সাদিয়া যেমনটা বলছিলেন সন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে আসছে ততই আতঙ্ক বাড়ছে খুলনার উপকূলীয় জনগণের মাঝে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলার জন্য ইতিমধ্যে খুলনায় মোট দশটি কন্ট্রোল রুম খুলনা সদরে একটি এবং খুলনার নয়টি উপজেলায় নয়টি দশটি কন্ট্রোল রুম খুলেছে এবং চারশো উনপঞ্চাশটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছেন এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একশো চোদ্দটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে এলাকার প্রতিটা পাড়া মহল্লার মসজিদ থেকে প্রতিটি জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এছাড়া শুকনো খাবারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে লোক নেওয়ার জন্য মাইকিং এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরা পর্যায়ক্রমে কাজ করে চলছেন স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিটি বাড়ি বাড়ি যে প্রতিটি বাড়ির লোকদেরকে অনুরোধ করতেছেন সন্ধ্যার আগেই যেন তারা আশ্রয় কেন্দ্রে যে ইতিমধ্যে অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে গেছেন এবং যারা এখনো আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারেননি তাদেরকে সবাইকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাপক কাজ করে চলছে এছাড়া এই মুহূর্তে খুলনার আকাশ যথেষ্ট মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে আজ সারাদিন থেকেই এবং হালকা দমকা বাতাস মাঝে মাঝে চোখে পড়তেছে এছাড়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময় মোকাবেলার জন্য খুলনা নৌবাহিনী মোট পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত রেখেছেন এবং তারা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছেন এবং গতকালকে একটি যুদ্ধ জাহাজ সাতক্রিয়ার উদ্দেশ্যে খুলনা থেকে চলে গেছেন এই মুহূর্তে আজ দুপুরে খুলনার মোংলা বন্দর থেকে মনির আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন এস এম মনিরুজ্জামান ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলোতে হালকা ঝোড়ো হওয়া সহ বৃষ্টি হচ্ছে সব জায়গায় থমথমে অবস্থা আতঙ্ক বিরাজ করছে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মাঝে এদিকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে মজুদ করা হয়েছে শুকনো খাবার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ 
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর প্রভাবে কক্সবাজারের উপকূলে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আটকা পড়েছে প্রায় 1200 পর্যটক জোয়ারে প্লাবিত হচ্ছে কক্সবাজারের নিম্ন অঞ্চল বুলবুলের তীব্রতা শুরু হলে উখিয়া টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ভূমিধ্বস ও ঝুপড়ি ঘরগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে প্রশাসন ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে চারশো উনআশিটি সাইক্লোন সেন্টার খোলা হয়েছে এছাড়া আশ্রয় নেওয়া দুর্গত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত শুকনো খাবার মজুত রাখা হয়েছে বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য ওঠানামার কাজ ভোলায় সকলকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বরগুনায় তিনশো একচল্লিশটি সাইক্লোন সেন্টার সহ পাঁচশো নয়টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া শুরু করেছে মানুষ বরিশালে গেল রাত থেকে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টিপাত হচ্ছে নদীবন্দরে অভ্যন্তরীণ রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডাব্লিউটিএ নোয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র ও সাড়ে ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছে হাতিয়াতে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে মানুষ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে যশোরে শুক্রবার সকাল থেকেই গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে সেই সাথে চলছে হালকা দমকা হাওয়া এতে করে খেটে খাওয়া মানুষেরা পড়ছে মহা দুর্ভোগে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত থাকায় ঝালকাঠিতেও থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে একই অবস্থা দেখা গেছে নড়াইলেও নেত্রকোনায় সকাল থেকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এতে জনজীবন অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে পোটাখালীর পায়রা সমুদ্র বন্দর এলাকায় দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেয়ায় উপকূলের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বুলবুল মোকাবেলায় নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরায় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি সহ দমকা হওয়া বইছে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে প্রশাসন খোলা হয়েছে দুশো সত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি আমাদের আরেক সহকর্মী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী রয়েছেন সাতক্ষীরা উপকূলে সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসন কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে আমাদের জানাবেন সাদিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন যে দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় সাতক্রায় জেলা প্রশাসন যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি শুরু করেছে এটার মধ্যে সাতক্রায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে কিছু সেনাবাহিনীর কয়েকটি টিম সাতক্রার শ্যামনগর উপজেলার উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে এবং তারা উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছে জেলা প্রশাসন আরও জানিয়েছেন মোট দুশো সত্তরটি সাইক্লোন সেন্টার এবং বারোশোয় বায়ান্নটি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা খালি রাখা হয়েছে সেখানে ওই উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষজনকে আশ্রয় দেওয়া হবে কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষজন গরু ছাগল হাঁস মুরগি রেখে যারা আশ্রয় কিন্তু আসতে চাইছে না তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় বল উপরোগ করা হচ্ছে পুলিশ বিজিবি সেনাবাহিনী র্যাব কোস্টগার্ড তারা সকলেই সমন্বিতভাবে উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছে আর সাতক্রার সার্বিক আবহাওয়া খুবই নাজুক সকাল থেকে শহরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি জনপল জনমানব শূন্য সাতক্রার রাজপথ গ্রামাঞ্চল যেন মানুষজন ঘর থেকে বেরোচ্ছে না অজানা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছে এ অঞ্চলের মানুষের অতীতের শিডোর ও আইলার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে এবারের ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আঘাতে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটাই এখন সেটা নিয়ে মনে রয়েছে সাধারণ জনমনে চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা এটাই ছিল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দমকা বাতাস ও বৃষ্টি হচ্ছে এতে পদ্মা নদী উত্তাল রয়েছে তাই দুর্ঘটনা রোধে ভোর থেকে ছোট বড় সব ধরনের লঞ্চ ও স্পিড বোর্ড চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তবে হালকা যানবাহন নিয়ে সীমিত আকারে ফেরি চলাচল করছে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া রুটেও লঞ্চ চলাচল বন্ধ আছে সীমিত হারে ফেরি চলাচল করায় উভয় ঘাটে যানজট সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের এবার ঝালকাঠিতে আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন অনেকেই দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন আরও জানব সহকর্মী জহিরুল ইসলাম জলিলের কাছ থেকে পক্ষ থেকে ঝালকাঠির চারটি উপজেলায় চৌষট্টি সাইকেল অঞ্চলটা প্রস্তুত রাখা হয়েছে এছাড়া দুর্যোগ ত্রাণ ও মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে দশ লক্ষ নগদ টাকা 
এবং 350 প্যাকেট শুকনো খাবার মজুদ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক জনাব জহুর আলী তাছাড়া নদী তীরবর্তী এলাকার যে বাসিন্দারা আছে তাদেরকেও মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে সকাল থেকে তারা যেন নিরাপদে চলে যায় নিরাপদে আশ্রয় আসেন সাইকোলজি সেন্টারে তাদের আনার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন এনজিও কর্মী এবং রেড সেন্টার প্রায় 1000 স্বেচ্ছাসেবী কর্মী কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন ঝালকাঠি থেকে জানাছিলেন জহিরুল ইসলাম জলিল এবার চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকায় রয়েছেন আরেক সহকর্মী কাজী মঞ্জুল ইসলাম সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি মঞ্জু মঞ্জু চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাব কেমন দেখছেন এবং প্রশাসন কি কি উদ্যোগ নিয়েছে জি ঘূর্ণি যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে চট্টগ্রামে এখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে সেই সাথে চট্টগ্রামে আসলে প্রচুর পরিমাণে বাতাস আছে আর এই কারণে সাগর এখন কিছুটা উত্তাল রয়েছে আর এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসলে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চারশো উনাশিটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মানুষ আসা শুরু করেছে বিশেষ করে যে উপকূলীয় উপকূলীয় উপজেলা সন্দ্বীপ সীতাকুণ্ড আনোয়ার এবং বাসখালী যে উপকূলীয় অঞ্চল আছে সেই সব অঞ্চল থেকে আসলে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে এসে আশ্রয় শুরু করছে এবং মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আসার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে এছাড়া চট্টগ্রামে যে যে বন্দর আছে সেই বন্দরে আসলে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে আর বন্দরের ভিতরে যে জাহাজ ছিল তাদেরকে সেই জাহাজগুলোকে আসলে বন্দরের বহিরঙ্গরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিমানবন্দরে বিকাল চারটা থেকে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং তা আগামীকাল সকাল ছয়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসলে এই ঘূর্ণিঝড়টি মোকাবেলা করার জন্য জন্য সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস সিভিল সার্জন সহ সকলের পক্ষ থেকে আসলে বিস্তারিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস সিভিল সার্জনের পক্ষ থেকে দুইশো চৌরাশিটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে এছাড়াও এছাড়াও আশ্রয় আসলে মানুষ যাতে আশ্রয় কেন্দ্র যায় বেশিরভাগ সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার নেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হচ্ছে জেলা প্রশাসন মঞ্জু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন কাজী মঞ্জুর ইসলাম ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে বরগুনায় নদীতে পানির উচ্চতা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কয়েক ফুট বেড়েছে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা আরও জানাচ্ছেন সহকর্মী মনতোষ হলাদার দিন শেষ হচ্ছে ততই এই ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ভয়াবহতা এবং ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বুলবুলের কারণে আসলে পাথরঘাটা সহ উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এখন ভারী বর্ষণ এবং ঝড়ো হওয়া বিরাজ করছে নদী বর্তমানে উত্তম রয়েছে নদীর পানি তিন থেকে চার ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে ইতিমধ্যে প্রশাসন জরুরি অবস্থা জারি করেছেন এবং সকলকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য জ্বর অনুরোধ করেছেন বিভিন্ন এলাকায় দেখেছি ফায়ার সার্ভিস সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইতিমধ্যে প্রচার করছেন যাতে জনগণ আশ্রয় কেন্দ্রে যায় পাথরগড়া উপজেলার চুয়াত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র এবং বামনা উপজেলার আঠাইশটি আশ্রয় কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রস্তুত রাখা হয়েছে দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসন এই আশ্রিত আশ্রয় আশ্রয়ের প্রত্যাশীদের আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ শুক্ত খাবারের ব্যবস্থাও করেছেন দর্শক বরগুনার পাথর ঘাটা থেকে জানাচ্ছিলেন বনত সাওলাদার ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি আছে সরকারের এমনটা জানিয়ে ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম হয় সেজন্য দেশবাসীকে দোয়া করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে রাজধানীর সোহরাবার্দি উদ্যানে শ্রমিক লীগের কাউন্সিলে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই শ্রমিকদের জন্য শ্রম বান্ধব নীতিমালা করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশের উন্নয়নে ধারাবাহিকতার পাশাপাশি মানুষের ভাগ্যেরও উন্নয়ন হবে জেলার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে